по миру катится революция, компьютерная революция. Миром правят компьютеры, потоками товаров, технологическими процессами, транспортом. Компьютерные войны – уже не игра, а реальность. Глобальный экономический кризис 2008 года перерос в финансовую революцию. Ее искрой стала маленькая статья в интернете в 2009 году. Неизвестный программист выдвинул идею использовать компьютерные мощности для добычи золота, цифрового золота. Так началась новая эра, эра криптовалют. В 2013 году доктор экономических и юридических наук профессор Ружа Игнатова изложила экономические основы цифрового золота в книге о единой мировой криптовалюте OneCoin. С 2014 года она перешла к практической реализации новой модели легализованной платежной системы. Как можно сравнить с золотом набор знаков в компьютере, который ничего не стоит? Цифровое золото OneCoin имеет конкретную стоимость добычи. Во-первых, стоимость компьютерной программы. Алгоритм добычи цифровых монет – сложная математическая задача, которая имеет конечное количество решений – 2 миллиарда 100 миллионов OneCoin'ов. Во-вторых, затраты на мощный компьютерный центр, которому под силу решать эту задачу, то есть добывать цифровое золото. В-третьих, расходы на наращивание мощности этого центра для поддержания высокой производительности добычи. Потому что чем больше золотых монет добыто, тем меньше остаются решений, тем сложнее добыть остальные монеты. Реальное золото не засунешь в компьютер, а цифровое становится базой для компьютерной экономики. Оно будет служить единицей для расчета стоимости нефти, газа, любых товаров и курсов национальных валют. Оно гораздо ликвиднее реального золота, и можно расплачиваться за любые товары. Если доллары и евро делятся максимум на 100 центов, то криптовалюта OneCoin может делиться до восьмого знака. Цифровому золоту не нужны золотохранилища. Технология блокчейн позволяет защитить OneCoin и все операции с ним от краши мошенников. Теперь нет необходимости хранить свои накопления в банке. Выгоднее и надежнее всего вложить их в цифровое золото OneCoin. Богатые могут покупать недвижимость, украшения и произведения искусства, а цифровое золото OneCoin по карману любому пользователю компьютера. OneCoin не подвержен инфляции, потому что его эмиссия строго ограничена – 2 миллиарда 100 миллионов монет. Но даже когда будет добыта самая последняя монетка, OneCoin сможет и дальше распространяться по миру, потому что к этому моменту он выйдет на фондовую биржу и обретет еще одну функцию акции. Растущий спрос на OneCoin будет поднимать их стоимость, а сплит позволит делить акции и их цену, привлекая новых владельцев криптомонет OneCoin. По прогнозу The Boston Consulting Group, Объем безналичных расчетов к 2023 году достигнет 780 триллионов долларов. Из них до 90% будут осуществляться в цифровом виде с помощью криптовалют. Но уже сегодня компания OneCoin начала выпуск гибридной банковской карты, которая выводит криптовалюту из зоны интернет-платежей в мир бумажных денег. OneCoin только за первый год своего существования нашел более миллиона своих владельцев, в 200 странах мира, и в ближайшем будущем он станет общепризнанным платежным средством в мире. Присоединяйтесь к компьютерной финансовой революции, становитесь в ряды владельцев цифрового золота OneCoin. Раз, два, три. О, отлично. Добрый вечер всем. Добрый вечер, зал. Добрый вечер, партнеры и гости.
Сегодня Москва встречает One Point. И я с большим удовольствием, с огромной радостью хочу приветствовать вас сегодня. У нас действительно праздник. Первый раз One Coin презентация в Москве. У нас действительно праздник сегодня. Я вижу, сколько много людей у нас собралось. И сегодня мы представим вам те возможности, которые представляет идея OneCoin, концепция, перспективы, развитие, что вы можете получить вместе с партнерством с OneCoin. Я сейчас хочу представить на эту сцену человека, с которым я работаю больше шести лет. Это мой бизнес-учитель, бизнес-наставник. Он профессионал в сетевом бизнесе. И, конечно же, я очень уважаю и ценю то, что мы работаем сейчас здесь вместе. Я э, большим удовольствием хочу представить сейчас сюда, на эту сцену, руководителя Московского, так сказать, отделения Ванкоин Вадим Рафальский. Пожалуйста, встречайте. Алло, алло, привет всем, привет. Что-то как-то тихо вот здесь, да? А, еще раз добрый вечер всем. Большое спасибо Марине за такое хорошее признание. И давайте сейчас вот что сделаем с вами. Меня хорошо слышно? Очень хорошо слышно? Что-то как-то я вас не слышу. А вот здесь меня хорошо слышно? О, вот теперь лучше. А там сзади меня хорошо слышно? Так, отлично. Давайте сделаем так. Вы мне поможете, договорились, а я вам помогу. Согласны? А? Согласны? Меня зовут Вадим Рафальский, и я сейчас хочу сделать вот что. Мы сейчас посмотрим, какие города здесь у нас присутствуют. Согласны? Да. Я буду называть города. Может быть, даже вот мне подсказывают страны, а вы будете как-то себя проявлять, а все остальные им хлопать. Договорились? Договорились. Давайте. Так, с какого города начнем? А? Самара есть здесь? О, а мы поаплодируем, да. Дальше. Да, поаплодируем. Тольятти здесь есть? Тольятти, супер. Какие еще города? Я знаю, что здесь есть. Казахстан здесь есть? О, Казахстан! Так, все, можно уходить, Казахстана больше. Так, какие еще? Город Пермь есть? Я не понял, ползала, что ли, Пермь? А, ползала. Так, какие еще? Сочи есть, Сочи? А, Сочи, привет, Сочи. Владивосток есть? 12 тысяч километров прилетели, ребята, обалдеть. Еще вопрос. Москва здесь есть? Москвы нету. Нету Москвы. Еще раз. Москва есть? Поаплодируем. А Ванкоин здесь есть? Супер. Отлично. Я очень рад вас сегодня здесь видеть. И так, тише, тише. Так, ребята, садимся спокойно. Все, замолчали. Все, тишина. Давайте так сделаем... У меня есть немного времени для того, чтобы рассказать вам, что такое OneCoin. Для того, чтобы вы больше себе представили, что же, с чем мы с вами столкнулись. Что же происходит на сегодняшний день. И происходит это по всему миру. И давайте так, как я уже сказал, я буду говорить, вы мне будете помогать. Я хочу у вас спросить внимательно, не отвлекайтесь. То, что, то, о чем сейчас пойдет речь, это говорит о вас, о вашей семье, о вашем будущем. Я сейчас вам скажу некоторые вещи, которые вы знаете, но они очень важны. Если вы будете вспоминать такие вещи, можно поднять руку. Кто из вас помнит фотоаппарат пленочный? Кто фотографировал? Поживее можно поднимать, да? Помните, мы с вами фотографировали, проявляли, потом закрепитель, фиксаж, в ванной закрылся свет, все. 
После этого у вас какие сейчас фотоаппараты? Цифровые, да? Сразу. Еще раз, идем дальше. Кто из вас готовился к дню рождения, бобины были? Помните вот эти магнитофоны, да? Кто часами записывал запись? Кто из вас это делал? А, запись. А сейчас вы как, как музыку записываете? Флешку вставил, да? Быстренько, флешку. Гигабайт памяти. Закачал и все. Помните? Помните. Кто из вас сегодня в скайпе? Вы все в скайпе? А кто вас туда насильно при, пригнал? Сами пришли? Зачем? Удобно, да? Кто из вас в вайбере? А, вы все в вайбере? Кто из вас в ватсапе? Опять все в ватсапе. Что же делать? Вы знаете, почему я это спрашиваю? Новые технологии, вы догадываетесь? Аналоговая фотография, цифровая фотография. Аналоговая музыка, цифровая музыка. Аналоговое телевидение, помогайте мне, цифровое телевидение. Скайп, что сделал? Убрал посредников, согласны? Кто из вас звонил по телефону в междугороднем переговорном пункте? Я тоже это делал. Да. Вайбер убрал посредников. Кто из вас платил за смс дороже, чем за звонки? Я сам это делал. И вы знаете, идем дальше. Вы чуть-чуть э, понимаете, о чем я говорю, да? Идем дальше. Кто помнит кризис 98 -го года? Вернее, 2008 -го года. Все помните. В 2008 году э, произошло что-то особенное, о чем сегодня пойдет речь. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, что такое кризис? Любой кризис. 99, 98 или 2008. Любой кризис. Что это такое? Как вы думаете, что деньги рвут, выбрасывают и выкидывают? Что происходит с деньгами? Почему кризис наступает? Что происходит? Почему нам всем рассказали, что такое кризис? Вы знаете, да, мне помогают здесь в первых рядах. Вы знаете, я вам скажу так. Есть журнал Forbes. Зайдите в 2008 год и посмотрите, что произошло с богатыми людьми. Почему-то... Кто-то прибавил к своему состоянию 24 миллиарда, кто-то прибавил 28 миллиардов, 35 и так далее. Вы знаете, что такое кризис? Это всегда одно и то же. Это переход денежной массы из одних рук в другие. Вот и все. Что происходит сейчас? Сейчас цифровые технологии добрались до денег. И в 2008 году Сатоши Накамото изобрел, это псевдоним, никто не знает, кто это человек. Это человек, который изобрел, как зашифровать денежные знаки. И в 2008 году родилась цифровая валюта, криптовалюта. Немножко истории. Помните, как рождалась пластиковая карточка лет 15 назад? Помните, да? Как мы первый раз ее увидели, пластиковую карточку? Как мы были удивлены, что это за карточка, где там деньги, где та дырочка, откуда вылезает та валюта, да, то есть что, как пользоваться, батарейки нет, куда вставлять, что брать, откуда брать, никто не знал. Сегодня пенсии переводят на карточки. Согласны? Согласны. Вы пользуетесь карточками? Кто из вас пользуется карточками? Все пользуются карточками. Вы не убежали от этого? Да? Вы не убежали. И у меня к вам еще один вопрос. Кто знает, как это работает? Вы не знаете, как это работает? Но вы этим пользуетесь? Что вы хотите знать об этом? Как включить, как выключить? И все. Согласны? И это очень важно понимать, то, что я сейчас говорю. Вы не знаете, как это работает, но вы этим пользуетесь. Кто из вас знает, как электричество работает? Я не знаю, как электричество работает. Но я им пользуюсь. И в 2008 году изобрели, как зашифровать деньги. Что такое криптовалюта? Криптовалюта – это, скажем так, зашифрованный код решения закодированного уравнения. Решение закодированного уравнения, которое надежнее, чем простые деньги, которое ограничено в выпуске. То есть берутся уравнения. Уравнение берется заведомо запрограммированное зашифрованная, ну, криптография – это наука, которая очень давно существует. Мы с вами плохо знаем, что такое криптография. И ученые э, додумались, как зашифровать денежные знаки. 
и теперь компьютер решает эти уравнения. Но они конечные, понимаете, да? Конечные, то есть есть определенное количество решений этих уравнений. И когда компьютер начинает их искать, каждое решение, вы понимаете, о чем я говорю? Да? Понимаете? Каждое решение — это одна монетка. Второе решение, вторая монетка, третье решение, третья монетка. Через пять лет компьютер скажет, я все нашел, больше нет. И каждый раз компьютер думает все дольше, все дольше, все дольше, тратит больше электричества, больше электричества, больше электричества, и каждая монетка дорожает все дороже, дороже и дороже. Поэтому сейчас происходит вот то, что происходит. Каждый раз, каждое решение — это каждая монетка. У каждой монетки есть свой код, закодированный э, номер свой, да, решение этого задачи. И каждое решение не похоже на другое. И вот уже компьютер целый год работает и решает эти задачки. Но давайте посмотрим еще немножко истории. В 2008 году был рожден биткоин. И биткоин всех просто пос, э, как бы э, в шок поставил, да? То есть все в шоке. За три года биткоин вырос до цены больше 1200 долларов за одну монету. 1200 долларов за одну монету. И Ружа Игнатова, президент нашей компании, она наблюдала пять лет за тем, как растет биткоин. Как растет биткоин. Биткоин была программа, которая была выпущена в прямой эфир, скажем так, в открытый доступ. И люди, которые понимали, что это, скачивали себе на компьютер и добывали у себя дома эти монетки. То есть они добывали сами. Кто из вас умеет добывать биткоин? Один. Два. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Ребята, уже... 5, сколько? 6, значит, 8, да? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 лет назад изобрели биткоин. Вы не умеете его делать? А люди зарабатывают бешеные деньги. Один биткоин был 5 центов. Потом вырос до 1200 долларов за одну монетку. Кто-то заработал миллионы с этим. Миллионы. Вы не умеете пользоваться этим, да? Вы не умеете добывать. Ружа Игнатова говорит, так нельзя делать. Ребята, так нельзя делать, потому что получается, что биткоин для кого-то особенного, а другие люди как же? А мы с вами как же? Как дать цифровую валюту каждому из нас? Как сделать так, чтобы каждый, который не умеет пользоваться ни компьютером, ни чем, как сделать так, чтобы у каждого появилась эта монетка? Но она еще говорит, что биткоин и После биткоина родилось еще 700 видов криптовалют, потому что все увидели, как это интересно, потому что весь мир увидели. Вы представляете, сегодня 700 видов криптовалют в мире. Все увидели, что криптовалюты растут в цене, очень быстро растут. И они все созданы по образу и подобию биткоина. Они все неизвестно, кто владеет этой монетой. Они обезличены, вы понимаете? обезличены, никто не знает, у кого эти денежки, и никто не знает, за что он платит. Обезличенная монета. И это очень большая проблема. Ружа Игнатова говорит, что президент нашей компании, Ружа Игнатова, человек величайшего ума, человек-юрист, человек, у которого есть две докторские степени по юриспруденции и по финансам, да, она говорит, что нельзя так делать. Надо сделать так, чтобы каждый мог добыв... иметь эту валюту, да? иметь эту монету. И что она делает? Она организует компанию. Компанию OneCoin, которая позволяет каждому человеку приобретать обучающий пакет и, и, и нам дарит с вами время. Вы понимаете, да? Мы приобретаем обучающий пакет. Я могу купить обучающий пакет. Вы можете купить обучающий пакет. Мой папа, ему 80 лет, он не знает компьютера, он тоже купил себе обучающий пакет. Он это купил себе в мае за 530 евро. Вы знаете, сколько у него сегодня денег на счету? 4500 евро. Можно поаплодировать этому. 
Человек, который никого не приглашал, человек, который не умеет это делать, человек, который ни разу никому ничего не продал, и с 500 евро у него увеличилось до 4500 евро. Это вообще сумасшедший дом. Я не знаю, это очень много для него. И вы знаете, что он делает сейчас? Он сидит дома, потирает ручки и говорит, а я не буду продавать эту монету, потому что я подожду, когда она будет дороже. Вот такой папа, да? Хороший, да. Вот. Идем дальше. Ружа Игнатова, она говорит, что нужно сделать так, чтобы персонализированная была монета. Поэтому нужна верификация. Нужна верификация. Вот. Что это значит? Это значит, чтобы к нам не имели никаких проблем. Она берет и заказывает у компании Брейденбах, внимательно слушайте меня, у компании Брейденбах, и они за целый год посылают запрос во все центральные банки, в том числе в Банк Российской Федерации, и получают ответ от центральных банков, что они не будут препятствовать хождению этой валюты, криптовалюты OneCoin в их странах. Дальше. Она берет компанию Semper Fortis и, и значит, делает заказ, чтобы компания Semper Fortis проводила аудиторскую проверку OneCoin ежемесячно. Вы знаете вообще, вы знаете бизнесменов, которые будут согласны, чтобы их компанию проводили аудиторскую проверку каждый месяц? Вы можете себе это представить? Чтобы бизнесменов проверяла аудиторская компания каждый месяц. Вот. И она идет осознанно на этот факт. Для чего? Для того, чтобы мы были легальны, официальны по всему миру. Идем дальше. На сегодняшний день 700 видов криптовалют. И она говорит, ребята, мы должны иметь инструмент, инструмент, который помогает нам пользоваться этой криптовалютой. И она заключает контракт с системой MasterCard. Системой, мировая система MasterCard. И система MasterCard, что происходит? У кого есть карточки MasterCard? Кто уже получил эти карточки? А кто уже пользовался ими? Они работают, ребята. Впервые криптовалюта подключена к системе MasterCard. И мы можем пользоваться этой системой по всему миру. Вы знаете, это величайшая вещь. Это величайшая новость. Мы гордимся этим. Почему? Потому что компания OneCoin на сегодняшний день открыта в, 200, в 204 страны и имеет систему MasterCard. И теперь последнее. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, да? Моя задача сегодня не углубляться далеко, не, не открывать все, да, то есть э, сказать вам основы, базовые вещи. И теперь самое главное. Кто из вас знаком с сетевым маркетингом? А, все. А кто не знаком? А кто боится руки поднять? Кто из вас знаком? Еще раз можно вас увидеть? Знакомые. Вы знаете, когда Ружа Игнатова сказали, она говорит, я не знаю, что такое маркетинг. Если вы мне сделаете маркетинг простой, ясный, доступный, чтобы я тоже поняла, это человек юрист, финансист, тогда я согласна. И когда сделан был наш маркетинг-план, который просто рассказывается, за 5 секунд можно рассказать, 10% премия, 10 бинар и 10 за доход ваших людей, все, 5 секунд, я уже все рассказал. 5 секунд, маркетинг-план. Вот. Но она еще раз говорит, она говорит, знаете, нужно дать возможность каждому человеку во всем мире пользоваться этой монетой. Как я уже говорил, цифровая фотография, цифровое телевидение, цифровая музыка, теперь цифровые деньги. Но как Skype убирал посредников, как интернет-магазины убирают посредников. Что делает криптовалюта? Догадались? Она убирает посредников. Она убирает посредников. Сегодня, если я отправляю деньги, мне, если я хочу вам отправить деньги, мне что нужен? Мне нужен посредник, мне нужен банк. Я отдаю денежку в банк, он передает деньги вам, и банк берет проценты. Криптовалюта – это система, которая может передавать средства без посредников. И бесплатно. То есть в скайпе я могу поговорить 5 минут, или я могу поговорить 5 часов, или 5 дней. Я заплачу одинаковую сумму. За что? За интернет. В криптовалюте я могу перевести 5 центов, 
или могу перевести 15 миллионов, я заплачу одинаковую сумму. За что? За пользование блокчейн, за пользование этой системы. Вот. И вы знаете, я хочу вот что еще вам сказать. Система маркетинга, это система, которая, это такие пчелки, это такие пчелки, которые залетают в каждый дом и говорят, вот это продукт для этого нужен. Вот это продукт для этого нужен. Я сам 19 лет сетевик. Я очень большой профессионал вот по обучению, по развитию, по регионам. И сейчас что происходит? Во всем мире происходит развитие. Во всем мире сейчас нам э, дали такой инструмент, которого не было нигде, никогда. Нигде и никогда. Профессия сетевик, вы знаете, что в ближайшее время... Порядка 5-6 миллионов людей останутся без работы. Знаете почему? Догадывайтесь? Новые технологии, робототехника делает таким образом, что люди остаются без работы. Робот что может сделать? Робот что может сделать? Он может сделать все. От часов до автомобилей, телевизоров, холодильников. Что еще может сделать? Одежду, копать, носить, красить. Что еще может делать? Все. Ответьте мне последний вопрос. Что не может делать робот? Любить точно не может. Чем славится наша профессия с вами? Разговор от сердца к сердцу. Согласны? Что не может сделать робот? Он не может делать то, что мы с вами умеем делать очень хорошо. Он не может разговаривать с людьми. Он не может говорить от сердца к сердцу. Представьте себе, как вы можете себе представить? Сидит перед вами робот и так душевно с тобой беседует. Ты говоришь, не-не-не-не, я тебе не верю. Я тебе не верю. Робот не может нас заменить с вами. У нас самая великая профессия с вами. У нас самая классная профессия. На 10 лет вперед, на 20 лет вперед. Но я не знаю, на 50 лет вперед никогда робототехника не заменит нас с вами, не заменит. И что произойдет? Миллион человек. Вы знаете, я работал с косметикой, с пищевыми добавками, со страховками. Когда я работал с косметикой, у меня дома была большая гора косметики. Когда я работал с пищевыми добавками, у меня было много пищевых добавок. Я сегодня работаю с чем? С деньгами. У меня дома большая гора денег. Я вас с этим поздравляю. Вы в самом лучшем месте, вы в самой хорошей профессии. И вы занимаетесь полезным делом. Потому что криптовалюта нужна по всему миру. Нужна всем. И в Африке, и в Индии, и в Китае. Потому что там люди хотят передавать деньги. Это средство передачи денег без посредников. Поаплодируйте себе. Потому что вы сегодня в этом зале. Вы знаете, я вам скажу так. Если в Москве сегодня есть зал, где нужно было быть, то это вот это место, то это здесь сегодня. Самый важный зал в Москве, я думаю, что даже во всей России, вот здесь сегодня, где вы присутствуете. Спасибо вам, что вы здесь сегодня в гостях со всего мира.